हाय फ्रेंड्स आज मैंने कुछ वीडियो बनाई है जिसमें कि एक न्यू स्टेप है वन स्टिक से चलते हैं हम यानी कि इस वाली स्टिक से चलते हैं तो हमें किस प्रकार से चलना होता है स्टार्टिंग में और न्यू स्टेप क्या है वो मैंने इस वीडियो में बताई है तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और कुछ मैंने एक्सरसाइज भी बताई है तो वो एक्सरसाइज भी आप देखिए नी बैंडिंग एक्सरसाइज है तो आप अच्छी तरह ये वीडियो देखिए और जो भी आपका सवाल है वो आप कमेंट कीजिए ठीक है और पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा और अगर कोई सवाल है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा तो आप उस वीडियो में उसके आंसर आपको मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए वीडियो देखिए पूरी दोस्तों नमस्कार जिस प्रकार से मैंने ये वीडियो बनाई है इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ही मेरा जो है वो कंप्लीट सत्तावन डेज कंप्लीट हो गए हैं आज लगभग ठीक है और आज ये ये मैंने स्टार्ट तो पहले ही कर दिया था ये वाला स्टेप जो आप देख पा रहे हैं ऐसा इस वीडियो में तो ये इस तरीके से चलना मैंने आज के सात दिन पहले स्टार्ट कर दिया था और मैंने इसी वीडियो में आज बनाया एक न्यू स्टेप बनाई है ये वाली स्टेप ख़त्म होने के बाद आप नए स्टेप देखेंगे जिसका शायद आठ दस मिनट ये स्टेप है फिर आठ दस मिनट बाद में नए स्टेप चालू होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ तो वो आपको सात आठ आठ से दस दिन बाद में वो न्यू स्टेप स्टार्ट करनी है ठीक है दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये वाली स्टेप है कि सबसे पहले ये वाली स्टेप चलनी होती है फिर सात आठ दिन बाद में फिर न्यू स्टेप अपनानी होती है तो वो सात आठ मिनट बाद में आप वीडियो देखेंगे आठ दस मिनट की लगातार ये वाली स्टेप है उसके बाद न्यू स्टेप आएगी फिर उसके बाद एंकल बेंडिंग की एक्सरसाइज बताई जाएगी आपको तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा ठीक है दोस्तों
हेलो दोस्तों यही वो नई स्टेप है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से न्यू स्टेप स्टार्ट हो गई है ये मैंने पहले वाली जो स्टेप थी जो आपने अभी तक देखी वीडियो वो थी पुरानी मतलब फर्स्ट स्टेप और इस सेकेंड स्टेप है स्टिक से चलने की तो इससे क्या हो इस स्टेप में एक फ़ायदा ये है कि आपका जो पेड़ है वो एलिजिबल हो जाता है कि आप इस पर वज़न डाल के चल सकते हैं जब आप ये वाली स्टेप चालू करते हैं तो आपका पेड़ और वज़न सहन करने के लिए आ, और ताकतवर हो जाता है तो आपका आ, मतलब आप फिर सात आठ दिन आठ दिन चलेंगे ये वाली स्टेप तो उसके बाद में आप बिना स्टेप के चलने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप बिना इस स्टेप के चले अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा लिम्पिंग आएगी और आप फिर आपको फिर स्टिक से चलना पड़ेगा फिर ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ नुकसान तो वैसे तो होता नहीं है लेकिन दिक्कत आ सकती है पेन हो सकता है सूजन आ सकती है तो इससे अच्छा है कि आप स्टेप बाई स्टेप चले पहले वाली स्टेप आपने चल लिया सात आठ दिन उसके बाद में सेकेंड वाली स्टेप ये वाली है तो आप ये ये स्टार्ट कीजिए सात आठ दिन तक आप ये वाली स्टेप चलिए इससे आपकी आदत हो जाएगी पैर को वजन 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 सहन करने की ताकत हो जाएगी और फिर इसके बाद में आप बिना स्टिक के चलने की कोशिश भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये वाली स्टेप पूरी देखिए और इसके बाद में अगर आप अभी मेरा जो आज आज मैंने वीडियो बनाई है आज सत्तावन डेज हो गए हैं मेरे को ये मैंने न्यू स्टेप आज से स्टार्ट किए और ये सत्तावन डेज आज है इसका मतलब है कि ये पैंसठ दिन तक यानी कि जब पैंसठवा दिन आएगा तब तक मैं ये वाली इस वाली एक्सरसाइज को मैं करूँगा ठीक है ये वाली स्टेप चलूँगा फिर उसके बाद में न्यू स्टेप में स्टार्ट करूँगा उसमें मैं आपको वीडियो बताऊँगा कि मैं स्टिक को कैसे मतलब बिना स्टिक के कैसे चल पा रहा हूँ तो वाली वीडियो भी मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगा तो आप ज़रूर चैनल को देखते रहिए अपलोड होने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसके बेल आइकन को दबा दीजिए ठीक है और कोई सवाल जवाब है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए और पर्सन का जवाब आपको दिया जाएगा तो मेरे जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा तो आप मुझसे वैसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों तो हैप्पी फॉर हेल्प थैंक यू दोस्तों एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप जब चलना स्टार्ट करते हैं चाहे से वॉकर से चल रहे हो चाहे से स्टिक से चल रहे हो चाहे से बिना स्टिक के चल रहे हो ठीक है आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है तीन या चार मंथ लगते हैं आपको नॉर्मल होने में बॉडी पे डिपेंड करता है आपका फ्रैक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है आप देखा देखी ना करें आप खुद कॉन्फिडेंट हो तो ही आप पे कदम उठाएं और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और स्टिक से चल रहे अगर आप वॉकर से चल रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए सात आठ दिन पंद्रह दिन का वेट कीजिए पंद्रह पंद्रह बीस दिन तक वॉकर से चलिए फिर उसके बाद में स्टिक लीजिए जल्दीबाजी ना कीजिए दोस्तों और अगर आप स्टिक से चल रहे हैं और बिना स्टिक के चलने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा आपको 15 से 20 दिन आपको स्टिक से चलना होगा फिर उसके बाद में आप कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं ठीक है और वो भी शाम को टाइम करना आपको सुबह तो बिना बिना आपको कुछ भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है जिससे आप चल रहे हैं उसी से चलिए और नॉर्मल चलिए ठीक है और ज़्यादा स्पीड में ना चलिए क्योंकि आप फास्ट चलेंगे तो आपका जो पैर है वो वज़न झेलने में असक्षम रहेगा और आप लिम्पिंग बन लिम्पिंग का डर रहेगा और आपकी मसल्स मजबूत नहीं होगी अगर आपको मसल्स मजबूत करनी है आपको आपको सही डक, सही पोस्टर में चलोगे तो आप जल्दी से जल्दी आपकी मसल्स रिकवर होगी और आप जल्दी से जल्दी रिकवर तो आपका पेड़ रिकवर होगा और आपका पोस्टर सही बने रहने से आपकी लिम्पिंग भी नहीं होगी तो दोस्तों आप इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि आपको फास्ट नहीं चलना है बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलना है ठीक है क्योंकि आप जब यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आपको नेक्स्ट कदम भी आपको बेटर ही मिलेगा ठीक है दोस्तों तो आप कोई जल्दीबाजी ना करें लाइफ पूरी लाइफ है अपने पास ठीक है तीन या चार मंथ है तो थोड़ा मुश्किल होते हैं मानता हूँ लेकिन इसमें मेहनत करनी होती है और अच्छी मेहनत करनी होती है और बेस्ट देना होता है ठीक है और इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए कुछ डॉक्टर्स की देखिए कुछ फिजिशियन की देखिए कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में देखिए और दोस्तों 
जो जिन लोगों का जिन भाइयों का जिन साथियों का एक्सीडेंट हुआ है उनकी वीडियो भी देखी है इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अच्छे तरीके से नॉलेज के साथ आप अपने पाँव को रिकवर कर पाएंगे तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जो भी करें अच्छा करें अच्छा सोचे अच्छा खाए और अच्छा मेहनत करें दोस्तों ठीक है दोस्तों थैंक यू हाँ जी दोस्तों तो अब मैंने वॉकर से चल लिया स्टिक से चल लिया है और थोड़ा पाँव भी थोड़ा गर्म हो गया है वार्म अप हो गया है अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों अब हमें कंटिन्यू एक से डेढ़ घंटा एक्सरसाइज करनी है नी बेंडिंग एक्सरसाइज आ जाती है उसमें और भी कई सारी एक्सरसाइज है जो घुटने वाली है और मसल्स वाली है ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें आपको एक किसी बेच पर 
या किसी लकड़ी की टेबल पर बैठना है और आपको पैर को सीधा करने वाली एक्सरसाइज है ये इसमें आपको पैर को सीधा करना होता है और 10 सेकंड तक सीधा करके रखना होता है फिर आपको वापस नीचे करना होता है और अपने टेबल के नीचे तक जितना हो सके उतना पाँव को ले जाना होता है ठीक है फिर वापस से आपको ऊपर करना होता है पाँव को अगर आपका पाँव ऊपर नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है स्वेलिंग रहती है सूजन रहती है तो आपका पाँव ऊपर नहीं होता है तो आपको दूसरे पाँव से आप अपने पाँव को सारा दे ऊपर कर सकते हैं दूसरे पाँव के अंगूठे से या पूरे पाँव से आप सारा दे के आप जो जिस पेन आपका जो पेन आपका जो पे, जो पैर आपका डैमेज है उस पैर को आप ऊपर कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज की जाती है आप रोज़ाना आठ से दस बार ये एक्सरसाइज कीजिए और जितना हो सके एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी है जिससे कि आपकी मसल्स वापस से रिकवर हो सके मसल्स आपकी वापस से नॉर्मल हो जाए इससे क्या होगा कि आपका जो पैर है वो सूजन कम होगी और आपका पैर वेट सहन करने में और चलने में अच्छा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दो घंटा आप धूप में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे आपको विटामिन डी भी मिल जाएगी और आपका जो पैर है अंदर अंदर से मजबूत होगा और दूसरा ये है कि आपका जो अंदर से जाम हो रखा है पाँव तो थोड़ा तापमान पड़ने से थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी है तो आप अगर चाहें तो आप ये आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों ठीक है दोस्तों आप ये एक्सरसाइज रोजाना ज़रूर करें
अच्छा दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद में आप किसी भी चीज़ का सहारा लेके दोनों पाँव के पंजों के बल आप थोड़ा हल्का मतलब स्टिक पे तो आपको प्रेशर रखना है पाँव पर ज़्यादा वजन नहीं रखना है और ऊपर करना है पाँव को ठीक है इस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैंने अभी किया था तो आप देख सकते हैं इसमें ठीक है जी दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज आप धूप में पाँव को आधा पाँव धूप में रख लीजिए या पूरा धूप में बैठ सकते हैं आपका कैपेसिटी है तो आप पूरा धूप में बैठ सकते हैं और फिर ये नी नी को आपको थोड़ा सा इधर उधर करना है यानी कि थोड़ा मसल्स एक्टिव करनी है आपको अंदर से ठीक है थोड़ा वार्म अप करना है क्योंकि आप अब एंकल की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा एक पाँच तीस से चालीस बार आपको ऐसा करना है ठीक है फिर उसके बाद में घुमाना है फिर उल्टी दिशा में दस बार घुमाना है इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज करना है दाहिनी तरफ आठ से दस बार आप एंकल को घुमाइए बाहिनी तरफ आप आठ से दस बार एंकल को घुमाए ठीक है सभी एक्सरसाइज आपको आराम आराम से करनी है